大家好，我是十三。那我想跟大家讨论一下，买车到底需不需要买 ABS 的车子呢？其实是因为今天刚好下大雨，然后想说，哎，刚好经过这个场地，我想说试试看 ABS 的受动感。那后刹其实像平常这样，然后踩后刹，雨天的时候很快，它就会做动。但是前刹的部分，我觉得可能就比较难。哦。对啊，它做动一下。那我敢这样玩，也是因为我知道好 ABS 啦。那坦白说，我觉得 ABS 最大的目的啊，真的就是在这种恶劣的天气情况下，平常干地的时候抓地力够好的时候，你可能哎刹车平常四驱的车冲出来，你还刹得住没什么关系。所以就在这种情况下，你有 ABS 的时候呢，你至少知道说，就是你的心理层面上压力不会那么大。为什么？因为你知道今天真的下雨天，哇，必须要重刹了。你不要想说哇，因为我很厉害，我平常在练习，所以我刹车力道抓够，我知道我的轮胎的这个抓地力临界点在哪里。那我也很清楚说地面的摩擦系数是什么样，所以我不会锁死，不可能嘛？你怎么会想这么多呢？你在马路上骑车的时候，哎，突然之间巷子有人冲出来，哇，你就刹车啊？你怎么知道你刹不刹住？你不知道，因为地面好不好你不知道了。那地上有没有红区够滑你也不知道，轮胎中间有什么东西不知道，那这就靠 ABS 了。那我今天其实主要也是想自己来体验一下，说这台车前刹 A B 做动作是什么感觉啦。好，那现在最容易拉做动的方式，简单就是在你加速的时候，然后赶快刹车。哎，这是因为我要测试 A B S 哦。如果你自己车子里面有 A B S， 或你自己在玩的话，不要这样子，你千万不要加速的时候，然后按你前刹车，因为你的重心都在后面的时候，你前刹压力一定是锁死。对啊 ，OK。哦，原来是这种感觉哦。说实话、啊，他做动的时候其实有点小恐怖，但是你知道车子不会倒。哈哈。哇，哎，说实话、啊，这。真正在紧急情况下，刚刚那样的冲击可能比这大很多倍的时候，那个撞到该逼，我刚刚那样子这样震了，该逼就痛了哦。好，我看一下抓前轮的画面是什么样子，太有趣了哈哈，被我玩到 ABS， 刚刚一直很亮，可能系统要重新 reset。我刚没注意到，我还硬杀，结果就就就,就锁死。哈哈哈，好啦，小小玩一下，就体验一下那种锁死，哎、欸、哎、欸，一阵一阵感觉。不然我说实话，我自己其实不太知道说原来前轮被杀死的时候感觉，因为这不像汽车嘛，汽车你可能想车子你就直接硬踩下去就算了，摩托车你还是会怕倒。真的买 ABS 是买保险啊，尤其你是通勤在骑车的话，你每天在骑车，突发状况这么多，多一份就是一个保障。那如果你是想要竞技取向的话，或是想跑赛道，那当然 ABS 就没那么重要。
因为你只要是要拿那个刹车回馈感嘛，那那跟通勤当然就完全不一样。那哦，对了，还有如果是越野车的话，诶，越野车其实是最好不要 ABS。那我今天说的越野车是指说你真的去跑土路、跑土路的那种越野车，主要是因为呃，在土路上面，越野车其实是需要很多的靠。刹车的部分其实很多时候是要靠那个土堆积起来，比如说前轮或后轮后面，然后这样去做刹车停止动作。那那是一个完完完全全不同的领域。那当然，如果你是骑越野车在通勤，在马路上、柏路上通勤的话，那当然 ABS 还是有它的效用了。好了，那简单思绪到这边，我们下次见，谢谢大家。